亲爱的朋友，搜词风云是专注于分析和讨论那些引起台湾大部分网民关注的关键词和事件，从科技新闻到娱乐八卦，从社会事件到经济动态，无所不包。加入我们的频道，让我们一起探索这些话题背后的故事，洞察时代脉搏。我们的视频分为五段，分别为排名前五的台湾热搜词，你可以在进度条上看到段落标签。感谢你们一直以来的支持和鼓励。如果你喜欢我们的频道，请点赞支持，谢谢观看。Hot Search One， 二零二五民歌五十高峰会即将在明年上演，这不仅是华语音乐界的一大盛事，还是一代人青春的缩影。施孝荣、周志平、陈爱梅等知名民歌歌手将再度登台，共同演绎那些陪伴了无数人成长的经典歌曲。在9月15日举行的见面会上，施孝荣不仅领军演唱了《浮云游子》《外婆的澎湖湾》等经典曲目，还突然宣布明年将封麦。此消息令许多粉丝感到震惊和不舍。除了施孝荣的封麦消息外，见面会上另一个引人注目的话题是二姐江蕙的复出。江蕙离癌的消息曾引起广泛关注，这次她将在国庆晚会上复出表演。让许多粉丝倍感期待。随着健康状况的改善，江蕙的复出不仅是对她个人的突破，更是一个传奇歌手对舞台的再度挑战。施孝荣还提到，希望更多的歌手能像江蕙一样复出，特别提到小哥费玉清。也许未来我们还能看到更多熟悉的面孔再现舞台。那么，为什么2025民歌五十高峰会能够引发如此大的关注？甚至让陈爱梅成为热搜关键词呢？原因不仅在于这是一场怀旧演唱会，更因为这场演出集合了多位传奇歌手，象征住一个音乐时代的终结。对于那些成长于民歌时代的人来说，这场演唱会是一场充满情怀的告别礼。最后，随着施孝荣宣布封麦和将会复出的消息，人们不禁开始思考，这是否预示着一个时代的真正结束？未来的音乐市场将由谁来接棒？这些问题都留给了观众去探讨。你认为华语民歌的传统能否在新时代中继续传承呢 ？Hot Search Two， 二零二四年9月，特朗普在佛罗里达州的高尔夫球场遭遇了令人震惊的刺杀企图，袭击者带着一支步枪进入球场，对准特朗普，幸好在关键时刻被安保人员发现并迅速控制。FBI 后来确认这是一场有预谋的行动，并称这是一个针对前总统的刺杀阴谋。这场事件立即引起了全国范围内的轰动，无论是媒体还是民众，都对这场未遂袭击进行了激烈讨论。此次刺杀企图发生的时机尤为敏感，特朗普正积极筹备参加2024年的美国总统大选，并且目前他的支持率仍然颇具竞争力。许多观察家认为，这次事件的发生并非偶然，而可能与特朗普的政治生涯和他对美国政坛的影响有关。一些人甚至推测，这次袭击可能是政治对手或反对势力的一次极端行动，试图阻止他再次进入白宫。虽然目前没有确凿证据证明这一推测，但事件背后的动机确实引人深思。那么，为什么这场刺杀阴谋能让 “Trump” 这个词冲上热搜呢？首先，特朗普作为前总统和当前的总统候选人，无论他做什么都能引起媒体的极大关注。其次，袭击事件本身带有强烈的戏剧性和危机感，这种性命攸关的情节很容易抓住公众的眼球。最后，人们对这场未遂袭击背后的动机和真相充满了疑问和好奇，这让事件的讨论热度不断上升。随着 FBI 进一步调查。我们是否能揭开这场刺杀企图的幕后真相？这场事件是否会对2024年总统大选产生深远影响？人们对特朗普的安全措施也提出了质疑。在未来，他的安保团队能否避免类似的危险再次发生 ？Hot Search Three， 徐少强这个名字对许多人来说，不仅是八十年代的武侠片红星，还是一个充满争议的情感人物。他因罹患食道癌，在2024年9月逝世，享年73岁。然而，他的情史却依然被广泛讨论。
，尤其是与女星雪梨之间的不伦恋情。这段恋情起始于一九八零年。当时年仅十五岁的雪梨与年长她许多的徐少强在拍摄电影《洋鬼》时因戏生情。尽管徐少强已有家室，这段不伦恋还是迅速发展，并且在十七岁时，雪梨为他生下了一双儿女。然而，这段恋情并未以婚姻收场。雪梨不顾子子米雪的反对，与徐少强持续交往，但最终两人未能走到婚姻殿堂，原因可能是七年之痒。以及徐少强无法兑现离婚的承诺。多年后，雪梨在徐少强去世后，简单以祝徐少强先生一路好走的十字道别，令人唏嘘。这样的情感转折，让人们重新审视爱情与家庭的复杂性。那么，为什么这样一段逝去多年的情感，依然能引发如此大的关注，甚至让徐少强这个名字再度成为热搜词？一方面，徐少强本身是华语影坛的重要人物，他的离世自然引起了人们的关注。另一方面，这段不伦恋背后的情感纠葛，尤其是雪梨勇敢面对流言蜚语、独自抚养孩子的坚韧，让这段故事充满了戏剧性与现实感。最终，这段情感故事给了我们许多思考：爱情是否能够战胜一切？在面对家庭和爱情的抉择时，我们应该如何权衡？爱情中的牺牲与坚持又是否值得？这些问题或许是我们需要细细品味并深思的。你认为雪梨与徐少强的故事带给了你哪些感悟呢 ？Hot Search for 阿诺最近在综艺节目《小明星大跟班》中，揭露了自己刚出道时遭遇主持搭档性骚扰的经历。他回忆，当时他才二十多岁。在地方电视台工作，却因为怕丢掉工作，选择了隐忍。对方趁出外景时多次闯入他的房间，甚至还有一次要求他参加所谓的国王游戏，结果对方把手伸进他的内衣，这让阿诺非常震惊和害怕。由于长期压抑这段经历，他对异性产生了阴影，甚至在之后的生活中遇到类似行为时会有强烈的反应。这段揭露震惊了不少观众，也让人重新审视职场性骚扰的问题。阿诺的故事反映了许多职场中的困境，尤其是年轻女性在职业生涯初期，面对权力不对等的情况时，常常选择隐忍，因为他们不想因此失去工作机会。这种隐忍不仅无法解决问题，反而让他们的心理承受更大的压力。为什么阿诺的故事能让他成为热搜词？首先，他作为一名知名艺人，选择在大众面前揭露这样的经历，无疑需要极大的勇气，这引发了广泛的讨论。其次，性骚扰这个话题在社会上已经越来越受到关注，尤其是许多人对如何应对和防止性骚扰还存在许多疑惑。阿诺的经历让更多人开始思考职场性骚扰的深层次问题，这也让他成为热搜话题。随着更多人开始分享他们的经历，我们是否应该重新检视职场中性骚扰的根源和防范措施？你认为面对性骚扰时，应该如何才能更好地保护自己，并避免这样的伤害继续发生呢 ？Hot Search Five， 艾露曾是中职统一师啦啦队 Uni Girls 的耀眼成员，近日宣布怀孕并即将退出啦啦队。消息一出，震惊了许多球迷。艾露与棒球选手胡志伟于两年前结婚，两人一直备受球迷支持与喜爱。而在结婚后，艾露仍然坚持在啦啦队的舞台上应援，直到9月15日，艾露在球场上泪洒退队，正式宣布自己即将卸下啦啦队成员的身份，专心当胡志伟的后盾，准备迎接即将出生的宝宝。这次宣布怀孕并退出啦啦队，标志住艾露生活中的重大转折。从一位充满活力的啦啦队女神，转型为一位全心投入家庭的妻子和准妈妈，这样的角色转变让许多球迷感到既不舍又感动。艾露在球场上落泪的那一刻，不仅是对过去啦啦队生涯的告别，也象征住她即将迎接人生的新篇章。那么，为什么艾露这个名字能迅速冲上热搜呢？首先，艾露作为啦啦队中的亮眼成员。本身就拥有大量的粉丝基础。其次，她的怀孕消息让球迷感到惊喜。
，并且他退队时情感真挚的表现打动了无数人。此外，他与棒球明星胡志伟的感情故事也一直是大家关注的焦点，两人之间的爱情故事再度成为热议话题。随着艾露卸下啦啦队的身份，我们不禁开始思考，他的退役是否意味着一个时代的结束？而这段转变对他的生活以及对他的支持者将会带来什么样的影响？你认为艾露未来的家庭生活会如何影响他的公众形象？